Le Dico du Biathlon. Plus de 320 biographies et définitions. Disponible sur minordic.fr. Nordic. Cette année, c'est à Bessan, en Haute-Maurienne, que se retrouvait la caravane du biathlon et du ski de fond tricolore dans le cadre des immanquables championnats de France de fin de saison. Le vendredi, c'est sous une pluie battante qu'ont été distribués les premiers titres nationaux. En biathlon, les jeunes femmes de moins de 17 ans ouvraient le bal. Au programme du jour, une basse start. Avec une faute à chaque passage sur les tapis, c'est Louise Roguet qui décrochait l'or d'une belle manière, puisque sa dauphine, Juliette Oliva, franchissait la ligne d'arrivée plus de 16 secondes après elle. Je suis souvent celle qui craque au dernier tir et pour une fois ça avait été moi, donc euh, non, je suis vraiment contente. Une qui en revanche a craqué lors de son dernier tir, alors qu'elle menait la course de bout en bout, c'est la Vosgienne Juliane Jacob. Elle finissait cinquième. Avec la troisième place de Lola Bujo, le comité du Bon Blanc signait un joli triplé en ce début de week-end. Les garçons enchaînaient. On attendait le biathlète grenoblois Antonin Guy, grand homme de la saison nationale U17 cet hiver. Mais c'est un autre dauphinois qui s'est emparé de l'or. Camille Grattalou manissol a en effet été sacré, principalement grâce à son tir, quand le favori tournait à quatre reprises. Camille Grattalou manissol ému après la ligne d'arrivée. Ah bah c'est génial, parce que depuis la saison j'avais fait que des troisième places. Pas de deuxième place, mais du coup c'est un titre de champion de France et c'est génial, je suis euh... <rire> j'ai pas vraiment les mots. Et c'est le Cluse, Émile Perilla bottonnet qui complétait le podium. Le ski de fond était ensuite au programme de la journée avec l'attribution des titres de champion de France du sprint classique. Côté fille, chez les moins de 20 ans, la forésienne Liv Coupa, en tête des qualifications, franchissait la ligne d'arrivée avec une légère avance sur France Pignot et Maya Desseux. Chez les U20 masculins, Yvan et Sony remportaient aisément la compétition. Après ses bons résultats tout au long de l'hiver, le Féclasien faisait d'ailleurs figure de favori. Plus tôt dans la journée, il avait déjà prévenu ses adversaires en étant le plus rapide lors des qualifications. Sur une belle continuité que j'ai montré en chaos cette année, avec des podiums en Coupe d'Europe, des belles performances au Mondiaux. Donc non, non franchement, euh, là, euh, j'attendais ce titre avec impatience. Dans le top 3, Yvan et Sony étaient rejoints par le Savoyard Mathieu Blanc et le Dauphinois Félix Caillot. C'était plutôt difficile. Euh... Bah, là, c'est la, pro... la première fois que je passe les cartes finales de la saison en Chaos Sprint. Et finalement, j'arrive à aller jusqu'à jusqu la finale. Avant ces finales U20, les athlètes de moins de 16 et 18 ans étaient également en piste. Du côté des plus jeunes, c'est la chamonnière Émilie Godet qui s'emparait de l'or devant Gaëtan Brogno et Luce Maillot. Joachim Buneau a été le plus fort chez les garçons. Nicolas Brochamp et Gaspard Cotaz grimpaient derrière lui sur la boîte. En U18, la logique a été respectée. Grande dame de l'hiver dans la catégorie, Margot Tirlois imposait sa loi, plus forte que Lina Levet. Et là, il habillait, la Cluse décrochait l'or au bout d'une course maîtrisée. Oh ouais, franchement, j'ai fait plaisir. Hein. C'était compliqué euh, aujourd'hui avec les conditions et tout. Euh, franchement, c'est vraiment cool, je suis trop contente. En solitaire, Quentin Lépine s'adjugeait la première place chez les garçons. Vainqueur devant Paul Schussel et Enzo Corbrejo, le Bornanda savourait son succès. C'est beaucoup de fierté et euh, après ouais, ça, ça libère un sacré poids, un sacré stress quand même parce qu'avant la finale j'étais quand même un peu anxieux. Mais ouais sinon c'est que du bonheur et, et ça fait plaisir. Quoi. Les sprints classiques seniors mettaient fin à cette première journée en Savoie. Chez les dames, Mélissa Gall n'a pas tremblé. Victorieuse l'an dernier, la skieuse du pays rochois a su conserver son titre. Battue en qualification par Evandine Duchaufour, la sprinteuse de l'équipe de France a ensuite dominé les phases finales pour s'avancer sereinement vers le titre. Après avoir évité de peu l'accrochage en début de parcours, la haute Savoyarde s'est envolée vers la victoire. Ouais, j'avais euh, comme objectif cette saison euh, un top 30 euh, sur la Coupe du Monde et d'y trouver ma place. Et au final, euh, je suis rentrée trois fois dans les 30 en sprint. <rire> Donc justement, ça vient euh, souligner ça. Donc oui, euh, la saison a été euh, pleinement remplie avec des podiums euh, en OPA. Donc euh, là, ça clôture euh, parfaitement bien. 
Et puis c'est avec, euh, avec les copines, euh, ouais, on se retrouve toutes en fin de saison, euh, celles qui étaient en Coupe du Monde, en OPA, sur d'autres circuits, donc euh, c'est trop cool. Deuxième meilleur sprinteur mondial, Lucas Chanava n'a pas pris ce sprint baissané à la légère. Vainqueur de la manche qualificative, le Bornandin a ensuite franchi les tours, un à un, pour filer vers la médaille d'or. Au métier, le sprinter tricolore distançait peu à peu ses adversaires pour s'assurer une dernière ligne droite tranquille. C'est pas évident les France parce qu'on est tous un peu à bout, avec quoi on est un peu malade aujourd'hui, donc pas les meilleures conditions, mais au final quand on était dedans ça allait mieux. Donc euh, voilà, on a pu faire une, j'espère un beau spectacle, une belle bataille. Avec les, la pluie là ça n'aidait pas. C'est mon deuxième championnat de France, donc je, je suis content que ça ait été. Euh, Ma venue soit récompensée. <rire> Auteur de sa meilleure saison en carrière cet hiver, son coéquipier Renaud Jet se contentait d'une deuxième place sur le podium. J'ai joué euh, ma carte, mais voilà, il y a Lucas qui m'a. Euh, sur un finish euh, en puissance, j'ai pas réussi à le contenir. Donc voilà, bah, deuxième place, c'est toujours bon à prendre. Et, et voilà, euh, ça clôture une saison de sprint euh, qui est quand même euh, plutôt bonne. Troisième au scratch, Julien Arnaud a été couronné chez les U23. Je suis bien content de faire 3 et d'être premier U23. Pour une fois que je remporte un titre de champion de France, c'est mon premier. Donc je suis très content. Ouais. Chez les dames, c'est Clémence Didier Laurent qui s'est distinguée dans cette catégorie. C'est ainsi que s'achevait cette première journée des championnats de France à Bessan. Une journée où la météo n'a épargné ni les athlètes, ni les organisateurs savoyards. Bon, on va dire que malgré les conditions euh, météo assez compliquées, on a pu faire une euh, belle journée. Et on a pu avoir euh, des compétitions euh, biathlon et fond qui se sont déroulées dans des, dans des conditions euh, correctes. We'll be